pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di empat platform media Lampu Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dewi Dodo, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Natal tiba seiring pandemi COVID-19 yang belum mereda. Tren angka lonjakan COVID-19 di Indonesia tidak turun. Prediksinya malah bakal semakin meningkat menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2021. Pada momentum itu, banyak orang yang berpergian dan berkerumun. Sebab itu, antisipasi dari segala lini mutlak dilakukan. Semua itu untuk menekan angka COVID-19 yang kian merajalela. Berdasar data situs covid19.go.id, jumlah total kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia hingga selasa 22 Desember lalu, pukul 12, mencapai 678.125 orang setelah ada penambahan kasus harian 6.347 orang. Dari jumlah total kasus COVID-19 itu, Sebanyak 552.722 di antaranya dinyatakan sembuh dan 20.257 orang meninggal dunia. Untuk Lampung, sesuai update situasi pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung, periode data 18 Maret sampai 22 Desember 2020 terdapat 5.552 kasus konfirmasi COVID-19. Perinciannya, 73 kasus baru dan 5.479 kasus lama. Kemudian 244 kasus suspek dengan perincian 22 kasus baru dan 222 kasus lama. Lalu ada 3.890 kasus konfirmasi selesai isolasi atau sembuh dan 278 kasus konfirmasi kematian. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat tidak melakukan perjalanan saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Namun, masih banyak warga yang hendak berlibur. Pemerintah pun mengeluarkan kewajiban rapid test antigen. Keputusan tersebut lantas diikuti sejumlah daerah dengan mewajibkan tes tersebut kepada masyarakat yang hendak berpergian seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, termasuk Lampung. Semua hal yang bermanfaat untuk mencegah penyebaran dan menekan angka COVID-19 ini mesti didukung oleh semua pihak. Sebab kita tidak mau pada tahun baru ini kasus COVID-19 terus melonjak. Karena itu, kita mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung yang menutup sementara area Taman Gajah Saburai dan PKO RW Halim, Bandar Lampung. Sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 ketika liburan hari Natal 2020, dan tahun baru 2021 ini. Kedua lokasi tersebut selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, apalagi ketika akhir pekan atau akhir libur. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menutup sementara area Taman Gajah Saburai dan PKOR Wai Halim mulai 30 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Hal ini sesuai dengan kebijakan Satgas Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Gubernur Lampung. Sekali lagi, pada masa pandemi, orang mesti berkontemplasi. Kedatangan Natal pada masa pandemi ini merefleksikan semua orang harus berdiam diri di rumah. Namun, refleksi di situ bukan dimaknai sebagai tindakan pasif. Sifat refleksi tersebut mesti aktif. Dalam artian, Orang berharap agar COVID-19 segera lenyap dari muka bumi. Kelahiran Yesus di tengah dunia membawa pengharapan. Orang-orang juga berharap vaksin yang segera datang bisa membawa sesuatu yang baik untuk Indonesia pada umumnya, juga Lampung terkhusus. Menyambut Natal dan Tahun Baru, harapan baru harus dibentangkan seluas-luasnya untuk keselamatan umat manusia. Oke Mas Widodo, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Uh, kali ini tema yang kita ambil adalah uh, kasih Natal di tengah pandemi. 
Jadi Natal kali ini kan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. E, bila sebelumnya itu selalu dirayakan dengan katakan meriah, dengan pesta, dengan e, ke, ke, kegembiraan, saling bersilaturahmi. Sekarang ini tidak seperti itu karena kita kan e, dalam masa pandemi saat ini. Toh. E, perayaan malam Natal pun tidak dilakukan dengan misa secara langsung tetapi secara virtual. Ada beberapa di Lampung sekitar 17 gereja ya yang tetap dia merayakan misa atau kebaktian langsung tetapi itu pun sangat dibatasi aksesnya dan semua harus e, mematuhi protokol kesehatan misalnya e, cuci tangan dulu sebelum masuk gereja hand sanitizer pakai termogan kemudian jarak di bangku di dalam gereja itu pun e, dibatasi Baik, tentunya ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dilaksanakan dalam perayaan Natal tahun ini di gereja tersebut begitu ya Mas Widodo. Lantas bagaimana sosialisasi kepada masyarakat terkait kebiasaan baru tersebut? Apakah masyarakat Lampung sudah cukup memahaminya? Sosialisasi sudah dilakukan sejak lama ya, bahkan e, sudah hampir, mungkin hampir 6 bulan kita umat Kristiani itu tidak e, melakukan apa misa atau kebaktian secara langsung uh, tetapi melalui virtual uh, sosialisasi ini udah katakan udah selesai lah ya sekarang tinggal kembali kepada diri kita masing-masing kepada umat Kristiani masing-masing seperti apa akan uh, memaknai Natal kali ini Natal di tengah keprihatinan uh, tanpa pesta pora tanpa perayaan yang meriah tetapi dengan disarankan untuk tetap tinggal di rumah, diimbau untuk tetap di rumah, tetapi tidak mengurangi makna Natal itu sendiri. Betul sekali, tentunya kita harapkan agar Natal tahun ini juga tetap dirayakan dengan sukacita, namun tidak akhirnya menjadi kelas terbaru dalam peribadatannya seperti itu ya, Mas Widodo. Lantas seperti apa sebenarnya kondisi dari kasus COVID-19 saat ini di Provinsi Lampung, Mas Widodo? Kita si di Lampung ini sangat bisa dikatakan Penyebarannya super cepat ya. Sekarang ini sudah di atas 5.000. 5.000 kasus terkonfirmasi. Sementara eh, korban meninggal sudah di atas 200. Dan ini menjadi warning, menjadi keprihatinan, menjadi peringatan buat kita semua bahwa harus lebih berhati-hati ketika eh, melakukan aktivitas sehari-hari, eh, bekerja ataupun dalam keluar rumah, Bahkan di dalam rumah pun tetap disarankan untuk memakai masker. Toh. Baik. Ya, begitu. Baiklah, tentunya ini semuanya akan memberikan dampak tersendiri bagi para uh, yang akan merayakan Natal seperti itu ya Mas Widodo. Lantas seperti apa patokan-patokan yang diambil oleh masyarakat dalam pelaksanaan Natal ini, baik dalam perayaannya maupun juga peribadatannya. Tapi tunggu sejenak Mas Widodo, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Dan untuk Anda, pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan berat tajuk sesaat lagi.